Друзья, всех приветствуем на канале Рыболов Копатель. Мы с Сергеем сегодня прибыли. А прибыли мы в Приморск, он же Фишхаузен. Местный житель знает, что здесь проистекает река Приморка. Вот хотим сегодня магнит покидать. Идем разведать обстановку, как что вообще происходит. А вот здесь вот именно замок находился. И даже от него что-то осталось. Конкуренты вон подъехали. А мост, посмотрите, он еще немецкий здесь. Серега говорит, что вот эти люки, они подымались посредине моста. Да, вот так вот люки поднимались вот эти. Все и баркасы проходили, чтобы мачта проходила здесь. Специально было сделано. Вот так, мост маленький, а сюда высокие могли. А Крузенштерн пройдет, как да. говорит. Друзья, переодеваемся, берем оборудование. А вот еще хотели вам показать еще две Серегины работы. Две картины продемонстрировать на вашу критику, на ваши комментарии. Ну, вот, как там вот это, кстати, из того, что он показывал мне, вот это мне больше всего нравится. Это масло тоже, да, Серег? Да, это масло. Рисовал я ее в Питере в очень большой тоске. Об этом и говорят вот эти грустные глаза данного мужчины. Тут даже тема крестоносцев как будто бы присутствует. Все перекликается. Друзья, посмотрите цвета какие. Красота. Вот этот вот вообще мистер мне... Просто очень симпатичен. А как называется работа, Серег? Не, даже не знаю, как она называется. Без названия? Да, никак я ее не называл. А вторая еще? Вторая такая более... Опа. Более креативная. Глаза. Дикие глаза. Тоже в Питере я рисовал? Не, не, это здесь нарисовано. Нарисовано быстро, за один день. А грустного долго рисовал? Грустного долго. Посмотрите просто. Как живые глаза такие, дикие. Хотя, может, это и не глаза. Тут уже каждый сам для себя выбирает. Так что пишите комменты, друзья, как вам работы Сергея. Оборудование подготавливается, оператор одевается, и мы сейчас пойдем исследовать речку. И вот они уже с этой стороны, руины замка. Ну что, друзья, начинаем, и уже сейчас пойдут первые забросы. Рекомендую всем проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина есть розничный магазин в городе Подольске. За годы работы магазин получил тысячи положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходят акции, действует система Trade-in. Я и сам являюсь клиентом данного магазина. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Назовите промокод «Рыбакоп» и получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя. А наверняка же тут, когда свадьбы были, скорее всего, кидали что-нибудь. Ну, и мелочь могли бросить. Да. Хотя бы бы. Прусская, прусская свадьба, и мелочь бросить. Ну. Во. Это уже что-то кованое, квадратное. 
Это заплывшая, похоже, ременная пряжка. Видишь, прямоугольная внутри отверстие, скорее всего. Ребята, обратите внимание, все клепанное. Посмотрите. О, гильзы. Что это такое? Холостой патрон, что ли? Я даже не знаю, это, по-моему, холостые. Причем не стрелянные. Они здесь Просто же... гильзы. Кыш -кыш. Холостые, наверное. Носик он снимает. Опять там что-то. Опять. Опять холостой патрон. Интересно посмотреть, какого года он все же. Посмотрите, ребят, я вижу здесь цифры 60 и 84. Есть предположение, что данный холостой патрон 84 -го года. Как думаешь, Сергей? Да, вероятно, так. Мы его вот туда подальше... Выбращается, Серега? Да, немножко ощущается. Что же там, что же там? Ничего. Монета есть. И с другой стороны тоже монета. Ну-ка, стой, 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 стой. Это какая-то старая монета. А, нет, 50 рублей, блин. А с той стороны. Рубль, по-моему. Давай, ты отколупаем их и будешь сразу изучать. Это 5 рублей. Я думал, это советские 50 рублей. Помнишь, такие в 93-м году были? Что же дальше нам даст мост? Посмотрите, ребят, а в мосту вон отверстие такое входное, как будто, может, туда попал какой-то боеприпас во время войны. Ну что там, Серег? Ключик. Ключик? По стареньким ступенькам. Оп, оп, оп. Пошло продовольствие. Бах. Кинзо. И кто узнал ключ, пишите, друзья. Всегда вернем. Вот замочек можно найти. А, скорее всего, да. За... Ну... Ключик выбрасывали в водичку. Точно. Закрывали замочек, а ключик в водичку. Это ж свадебники. Но мы не будем пробовать. Мы его потом обратно выбросим чтобы семейное счастье никому не разрушать. Так, ключ, друзья, как и обещал. Выбросил. Утка свидетель тому. Переходим, друзья. Я пуповину несу, как всегда. Там уже туристы приехали, чтобы не смущать их. Решили поменять место. Будем напротив эллингов кидать. Ух ты, скользко. Страховочный. Это не штык нож случайно? Я сначала думал, штык нож. Он? Нет, Он? это... 
держатель назовем его. Цветных нету. Полезняшек. Значков. Опа. Шпилечка какая-то. Руки все как будто в нефтяной отрасли работаем. Не знаю. Что там? О. О. Слушай, да тут походу конкуренты наши работали. Это тоже своего рода ж магнит. А, ну да, это магнит. Ты Ребята что? кидали магнит и поймали магнит. Коготь, это чужой, походу, потерял, да? От динамика причем магнит. Русская Шок, смекалка. кидали магнит и поймали магнит. Русская смекалка. Ну что же, дедушка нам водяной. О, манитос есть. Что тут у нас? Рубль. Бабки, друзья, за наличку работаем. Птеродактик. О, что делаем. Что сегодня у нас? Ух ты! От лодки наверняка, скоба, наверное, какая-то. Да, да, да. Дождик пошел, друзья. Рыбаки возвращаются в гавань. Работаем в отвес, ребят. Ого. Смотрите. Трубка. Это носик от чайника, похоже. И опять этот холостячок. Что мы имеем, друзья? Чайник явно старый. Восточно-прусский был. И снова холостячок. С холостячками не берите даже холостые, друзья. Нафиг это не надо. Упаси бог. Ловышка. Рубель. Сегодня с деньгами неплохо. Двушка. Ох ты чего? Не, не ушел далеко. Такой чуть-чуть. Ага. Ну, магнит зафиксировать только что, друзья. Вот так вот чик-чик намотался, короче, на поручень. Так бы улетел бы. Но я думаю, мы бы достали его быстро. У нас там второй выловленный магнит сегодня есть. На динамик мы бы подцепили по-любому. То, что, что нам там подготовили. Опачки. Самородок какой-то идет. Какая-то капсула. А внутри там ничего нету? Или это молоток? Это молоток. Молоток, наверное. Шарахни его. И монеты. Монеты. А? Монеты. Опачки. С другой стороны были, да? Угу. Слушай, сегодня по монетам мы неплохо дали. Дали жару. А это не молоток, это как клин какой-то, наверное. 
рублей просто клин куда-то забивали его Опа, заглот еще взяли неплохого. О, еще один разогнутый крючок попался. Приморск. До 1946 года Фишхаузен. Город в Калининградской области России. В 2005-2008 годах поселок городского типа. Входит в состав Балтийского городского округа. На 2021 год население 1436 человек. Приморск – самый маленький город Калининградской области по территории. Основан в 1268 году. До 1436 года город назывался Бишофсхаузен. Городские права Бишофсхаузен получил в 1305 году. Фишхаузен с 1818 года являлся окружным центром, имел герб, щит, на котором епископский посох перекрещивается с мечом орденского рыцаря, земланский герб, под ним располагалась рыба головой вверх. Ручные буквально утки. Ничего не боятся. С населенными пунктами полуострова Фишхаузен связывали автомобильные и железные дороги, а также судоходный залив. Весной 1945 года окружные власти вновь открыли сберегательные кассы и стали выдавать кредиты для посевных работ, свернутых уже к началу апреля из-за постоянных налетов советской авиации. Вновь были назначены бургомистры и старосты, занятые сбором продовольствия для людей и кормов для брошенной домашней скотины. Собственное население округа давно бежало. И оставленные ими дома и имения занимали беженцы из других районов Восточной Пруссии и Кёнигсберга. Днем 16 апреля, когда в городе еще работали почта и телеграф, бои за Фишхаузен развернулись с новой силой. Неопадающая пыль и дым зарево пожаров, охвативших город, сделали полдень пасмурного дня похожим на вечер. Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших при взятии города Фишхаузена в апреле 1945 года. Братская могила образовалась в ходе боевых действий. Захоронено более 2000 воинов. Памятник установлен в 1955 году. Открыт в 1975 году. Ремонтно-реставрационные работы произведены в 2005 году. Братская могила образовалась в ходе боевых действий. Позднее в нее производились перезахоронения из окрестных братских могил. Главный акцент мемориала – скульптура воина у развернутого знамени. К памятнику ведут ступени, по обе стороны от них огороженные бордюром площадки с надгробиями. Площадь захоронения выложена плиткой, огорожена. По периметру растут лиственные и хвойные деревья. Постановлением правительства Калининградской области мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов в Приморске получил статус объекта культурного наследия местного муниципального значения. Водонапорная башня Фишхаузена построена на Лихтштрассе в 1914 году. Водонапорная башня в сечении имеет форму круга. Выполнена из полнотелого красного керамического кирпича. Ствол башни усилен восемью контрфорсами, завершенными разгрузочными лучковыми арками. Купол крыт красной керамической черепицей, увенчан шпилем. Приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Водонапорная башня получила статус выявленного объекта культурного наследия, подлежащего государственной охране. Такой у нас экскурс сегодня получился, ребят, с Серегой выехали, да, худо-бедно что-то половили, разнообразили будни поисковые, ну и немного истории для вас. Так что ставьте палец вверх, подписывайтесь. Не забывайте писать, как вам картины Сергея понравились ли. Пишите. Все, всем пока.